ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതൊരു റിലേ ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേ ആണ് അതേസമയം ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേ ആണ് എന്താണ് റിലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്വിച്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ചാണ് റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവേർട്ടറിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെ കറണ്ട് പോയ ഉടനെ തന്നെ ഈ റിലേസ് പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് വീട്ടിൽ വീണ്ടും വെളിച്ചം തരികയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് റിലേയുടെ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വൈൻഡിങ് കോയിൽ മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ സ്പ്രിങ് അതുപോലെ ഫൈവ് ലെഗ്സ് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സും എവിടെ എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വൈൻഡിങ് കോയിലൂടെ പോവാം വൈൻഡിങ് കോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു റിലയാണ് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലയാണ് ഇതിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് വൈൻഡിങ് കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കവറാണ് ഇതിന് പുറത്തിട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷൻ കവറാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി റിലയുടെ കോയിൽ അടുത്തത് മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ആണ് ഒരു പാർട്ടാണ് മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാണ് മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ ഇതിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ജംഗ്ഷൻ നോക്ക് ഇതാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൻഡിങ് കോയിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം മാഗ്നറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ ഇതാണ് കോയിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോയിലിൽ നിന്നും ഒരു യോക്ക് കാണാം ഇതൊരു യോക്കാണ് യോക്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു യോക്കാണത് ആക്ച്വലി യോക്ക് ഒരു യോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പ്രിങ് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവബിൾ ആർമേച്ചറിനെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫൈവ് ലെഗ്സ് ഒരു റിലേയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലെഗ്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ച് ലെഗ്സും നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ലെഗ്ഗുകൾ ഏതൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ കണക്ഷൻസുമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാ അവിടെ ഈ കോയിൽ നമ്മൾ വൈൻഡിങ് കോയിൽ കണ്ടില്ലേ ആ വൈൻഡിങ് കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെർമിനലാണ് ഇത് ഈ കറുപ്പ് വയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെർമിനൽ അതായത് ഇപ്പുറത്തും ഒരു കറുപ്പ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അത് എൻഡിങ് ടെർമിനലാണ് ഈ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് ലെഗ്ഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെഗ്ഗിൽ ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ലെഗ്ഗുകളിൽ ഏതൊക്കെ ടെർമിനൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലൊരു ചോപ്പ് ഒരു ലെഗ്ഗിൽ നിന്ന് ചോപ്പ് വയർ പോകുന്നുണ്ട് അത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊരു ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ അത് ഒരു ലെഗ് മറ്റൊന്ന് ആർമേച്ചർ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടെർമിനൽ അത് വേറൊരു ലെഗ്ഗിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലെഗ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ പോകാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ റിലേയുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് എടുത്ത ട്വൽവ് വോൾട്ട് റിലേ ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെഗിൻ്റെ അക്രോസ് ഒരു വൈൻഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ആദ്യം വരക്കുക അതായത് വൈൻഡിങ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വൈൻഡിങ് കണ്ടോ മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് ഇവിടെ വൈൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെഗ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വൈൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിൽ ഈ കോയിലാണ് ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെഗ് കണ്ടോ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെഗ് ആണ് ബ്ലാക്ക് വയറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കവർ ഇട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധനം കണ്ടോ ഏത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഏത് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർമേച്ചറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ വരക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ
ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ മുകളിലൊരു യോക്ക് കണ്ട യോക്ക് അതാണ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു യോക്ക് കണ്ട യോക്ക് ആ യോക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർമേച്ചർ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്പ്രിങ് കണ്ടോ സ്പ്രിങ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ വെക്കുക കാരണം ഈ സ്പ്രിങ് വെക്കാൻ കാരണം എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോയിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കണ്ടോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന സാധനം അത് മാഗ്നറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നോർമലി ഓപ്പൺ ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൾബ് ഓഫ് ആവുകയും ഓഫ് ആയ ഒരു ബൾബ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂവബിൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെർമിനൽ നേരെ ഒരു ലെഗിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട മൂവബിൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ലെഗ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കോമൺ ലെഗ് എന്ന് വിളിക്കും മൂവബിൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ നേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ കോമൺ ലെഗും എപ്പോഴും ഷോർട്ടായിരിക്കും ഷോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ടെർമിനലാണത് മൂവബിൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കോമൺ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുക കോമൺ കോമൺ ടെർമിനലാണത് ഈ കോമൺ ടെർമിനലും എപ്പോഴും നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടെർമിനലുമായിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും കോമൺ ടെർമിനലും എപ്പോഴും നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടെർമിനലുമായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോയില് നമ്മളെ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോയിൽ ടെർമിനൽസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോയിൽ ടെർമിനൽസാണ് പിന്നെയുള്ള ഈ രണ്ട് ലെഗ് കോയിൽ ടെർമിനൽസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് പോയിൻ്റ് കോയിൽ ടെർമിനൽസാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് റിലേ ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് റിലേ ആണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അടുക്കാണ് ഈ ഒരു റിലേയിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടുക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കോയിൽ ടെർമിനലിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഏ അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂവബിൾ ആർമേച്ചർ ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ നോർമലി ഓപ്പൺ ടെർമിനലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടറിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എമർജൻസിയിലും അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കത്തി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാമ്പ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടെർമിനൽസ് വെക്കുക ഇതൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ റിലേ ആണ് കാണുക ഇത് സീൽഡ് റിലേ ആണ് ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സീൽഡ് റിലേ ആണ് ഇതിനും അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് ഇതിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് ടെർമിനൽസിൻ്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും താഴെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം നേരിക്കൊരു സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേ ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കാണാം ഈ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് കോയിൽ ടെർമിനൽ ഓക്കെ കോയിൽ നിന്നുള്ള ലെഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോയിലിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ലെഗാണിത് അതിൻ്റെ അടുക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉള്ളതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് കോമൺ കോമൺ ഇത് ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പം താഴെ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഒന്ന് നോർമലി ക്ലോസ് ആയിരിക്കും നോർമലി ക്ലോസ